他白天是光鲜亮丽的职场精英，夜晚浓妆艳抹，成了站街女。他职场年收入超千万日元，却每晚为几千日元在街头勾三搭四，最终意外惨死在破败的公寓中。关于他的死，隐藏着无尽的谜团，又因可能牵扯日本上层人物而备受关注。让我们一起走进今天的案件。莫看江面平如镜，遥看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。日本东京涉谷区的圆山町这个不起眼的小街道，在日本风俗产业中名气不小。从十九世纪就有许多艺妓聚集在此，时至今日，不大的一片区域内，依旧开着上百家爱情旅馆，更有数量不少的站街女在此寻找生意。今天要说的案件就发生在这里的一栋小公寓内。圆山町有一间叫做喜寿庄的木质公寓，公寓旁住着一个叫做拉姆的尼泊尔人。他在日本经营着一家印度餐厅，因为拉姆和公寓的屋主彼此认识，屋主又不居住在附近，于是就拜托他替自己照看一下公寓。因为公寓地处圆山町，许多形形色色的男女每天都会出入这里。拉姆早已习以为常了。一九九七年的三月十八日这一天，拉姆晚上回到洗手庄，当他路过一层的幺零幺房间时，发现窗户是开着的，一个衣着整齐的陌生女人就躺在公寓的地上。拉姆有些奇怪啊，但也没太在意，只是当某个风尘女子喝多了，醉倒在了屋子里。但是又过了一天，当拉姆再次来到洗手庄幺零幺室旁，越过窗户再次看到该女子还是躺在地上，姿势跟昨天一点变化都没有。他试着敲门，屋内没有回应，公寓的门并没有锁。他轻易的推开了房门，走了进去，一查看，女子早就没有了呼吸。拉姆吓坏了，赶紧就报了警。当地警方啊，第一时间就赶到并封锁了洗手庄公寓，并对事发的幺零幺室进行了细致的勘查。这是一间不到十平米的小型公寓，因为长期无人居住，屋内非常的脏，各种设施也显得陈旧过时。随行法医对女受害者进行了简单的查体后，发现死者身高是一米六九，体重不到九十斤，从面容上判断年龄在三十到四十之间。除了涂了艳红的口红外，脸上没有太多化妆的痕迹，脖子上有明显的掐痕。让人感到奇怪的是。除了掐痕以外，受害人的衣冠整洁，没有任何打斗或反抗的迹象。在死者旁边放着两份腐烂的沙拉和关东煮食品，包装外订着购物的小票。死者身穿巴宝莉的大衣，蓝色的连衣裙，头部旁有一个被割开的手提包，包内仅有几百日元的零钱和一个黑色的笔记本，二十八支避孕套。在黑色的笔记本上记录着时间、一些人的名字或代号以及金额，看起来像是皮肉生意的账本。在卫生间中，蹲片器里有一只用过的蓝色安全套以及数十根男性的体毛。大家看到这里，是不是觉得案件好像很简单啊？一个风尘女子在破败的公寓内完成了皮肉生意后，被嫖客伤害了，随后抢劫了钱财。这样的故事并不新鲜，但当死亡女性的身份被揭晓后，这起案件却又蒙上了巨大的谜团。警方在手提包中通过遗落名片确认了死者的身份：东京电力公司企划部调查科副长渡边太子。这个来头可就不算小了。东京电力公司是世界上最有名的电力公司之一，也是全球最大的民营核电商。单独一个东京电力就承担了全日本近六分之一的电力供应。在这样一家大型企业担任中层干部的渡边太子，案发时的年收入就达到了一千三百万日元，就算放到今天，这都是非常大的一笔收入。很奇怪，他有什么理由要成为一名站街女，又为何最终惨死在这样一间公寓呢？警方不敢怠慢，马上着手进行了调查。看似简单的案件，因为女方的身份变得复杂起来。警方的调查重点也从渡边太子的家庭工作背景与案发现场情况两个方面平行开展。渡边太子，一九五七年出生在日本的一个精英家庭，父母的学历都不低。他的父亲是东京电力公司的前中层干部。由于家境不错，太子从小就接受了很好的教育。高中毕业后，他顺利考入了日本最好的大学之一——庆应大学。不幸的是，在渡边太子读大二时，父亲因为癌症离开了这个世界。太子啊，一直是父亲为偶像，与父亲关系极好。父亲的死虽然备受打击，但太子依然努力地完成了自己的学业，并最终进入了东京电力公司，成为了当年招聘的八名女生中的其中一个。
渡边太子非常的拼命，经常加班到深夜，最终凭借自己的努力和自律，他坐上了公司副长的位置，年薪一千三百万日元，直属上级就是公司的总裁，职位可以说很高了。家境富裕、高智商、高学历，令人羡慕的工作，这妥妥的人生赢家。可奇怪的是，在调查中，同事们都会说，渡边太子在公司没什么朋友，总是孤身一人，有着很严重的洁癖，甚至每天都要洗很多遍的手。因为压力很大，渡边太子一度患上严重的厌食症，体重长期处在四十公斤左右，在单位也从不吃东西，每到吃饭的时候，只是大把的吃维生素片。警方把渡边太子的私人物品进行了清查，在他的办公桌内发现了两份奇怪的文件，一份是写给一个酒店的道歉书，内容大概是渡边太子曾入住了一家爱情旅馆，意外的在床上弄上了排泄物，写了一份书面的赔礼道歉。第二封信件是一份奇怪的皮肉交易协议，内容是约定每次发生关系需要支付的金额以及一些注意免责事项。两份文件也坐实了太子在下班后的另一种身份。谁能想到，白天在公司里雷厉风行的职场女强人，到了夜里却在红灯区开始另一种截然不同的生活？她的工作收入那么高，每次站街的收费，从案发现场的账本上来看，少的时候只有三千到五千日元。那么，她是因为赌博、被骗，或者是欠下高利贷，才选择这么做的吗？警方调查了太子的资金情况，发现他银行存款有近亿日元，完全没理由出去站街，这实在是太奇怪了。没有什么特殊的发现，警方又联系到了渡边太子的母亲，母亲对女儿的死表现得很淡漠，母女关系非常一般，因为没有结婚的关系，太子是跟母亲同住的。可太子十多天不回家，母亲没有担忧报警，她给出的解释是。太子已经三十九岁了，还没有结婚，在外面交了男朋友，不回家住也是很正常的事儿。在社会关系上，警方没有什么特别的发现。犯罪现场的证据上传来了不少的好消息。渡边太子是三月十九日被发现死亡的，后期法医经过化验证实，太子的死亡时间是三月八日至九日之间，在幺零幺室躺了有十天的时间。这样，洗手庄的管理人也是报警人拉姆就有问题了。都这么多天过去了，怎么早早的并没有发现呢？不过拉姆很快就被排除了嫌疑，因为在案发前的三月三日至三月十四日期间，拉姆回到了尼泊尔探亲，并没有在日本。他有着充分的不在场证明。同时，拉姆也告诉警方，在自己回国期间，把钥匙交给自己的同乡代为保管，这也是自己第一天发现太子躺在公寓中没有报警的原因。拉姆以为是同乡领着外面的女人回来过夜，没太在意。直到第二天，太子一动不动躺在原地，才意识到不对，报了警。那么，在拉姆回国期间，他的几个同乡会了解内情吗？或者说，这几个同乡中会有凶手吗？警方对几位尼泊尔人进行了调查，很快将嫌疑锁定在一个非法滞留在日本的尼泊尔人麦纳利的身上。麦纳利一年前来到日本，签证早已过期了，在一家印度餐厅工作。之所以锁定他，是因为麦纳利之前提出过希望租住在喜寿庄的幺零幺室。拉姆回国期间，也是麦纳利拿着这个房间的钥匙。同时，在太子的肉体交易账本中出现了印度人的代号，事后证实这个代号就是麦纳利。他们之间发生过几次肉体交易。太子的笔记中记录的最后一次交易人就是麦纳利，但是当检查人员拿出了渡边太子的照片给他辨别时，麦纳利居然可以一眼就看出自己不认识。继续对其进行调查，接下来又有了两处发现，让警方更加确信麦纳利就是那个凶手。首先，在房间中的卫生间内发现了一个带有精液的安全套，经过比对，这个安全套中精液所带的 DNA 就是麦纳利的。其次，在渡边太子被害的卧室里出现了二十二根阴毛，而这些毛发经过鉴定，其中有十六根是属于麦纳利的。最后，精液、笔记还有阴毛都能证明太子生前曾与麦纳利交易过。为什么在警方询问时他要说谎呢？麦纳利至始至终都坚称自己无罪，但警方还是逮捕了他，案件也很快进行了审理。麦纳利在东拼西凑之下找到了律师为自己辩护，在法庭上，律师也提出了几点事实：在三月八号的晚上，麦纳利确实曾将渡边太子带回了洗手庄幺零幺房间。
但当时除了麦纳利，还有几名同乡都以五千日元的价格轮流照顾了太子的生意。事后警方调查中，在太子体内同样也检测出了精子，不过这个精子并不属于麦纳利和几个同乡。现场共发现了二十二根阴毛，十六根是属于麦纳利的，但另外六根却找不到是谁的。也就是说，在当晚还有一个未知的男性曾在洗手庄幺零幺室与太子发生过关系。在没有明确作案动机的情况下，这个未知的男性也有可能是凶手。麦纳利面对警方的询问，没有讲真话的原因，仅仅是因为他在尼泊尔是有老婆孩子的，这种事儿传回家里不太好。另外，他是滞留在日本的，事情闹大了，好不容易来打工挣点钱，再给遣送回去了，谨小慎微之下，才没有说出实情。最关键的是，如果麦纳利就是凶手，抢劫伤害了太子。他是不是应该想尽办法处理掉尸体？怎么能任由太子躺在洗漱庄近十天的时间？明明自己是嫌疑最大的那一个，还依旧像没事人一样，每天打着卡上着班这解释不通啊！就这样，在两千年的四月，由于证据不足，警方只好将麦纳利无罪释放了。可真正魔幻的，从这个时候才开始。在麦纳利被无罪释放之后的第五天，东京地方检察院将案件上诉到了东京高级法院申请再审。而在二审中，警方无视了辩护律师提供的种种证据，麦纳利神奇的被判决了无期徒刑。给出依据是，在案发现场发现的大量毛发、精液，以及在案发后麦纳利有不明来源的现金。在这之后，麦纳利的辩护律师坚持上诉，明确指出，在渡边太子的体内出现了未知男性的 DNA， 而这个 DNA 和地板上的毛发出自同一个人，并且法医在渡边太子的指甲中也发现了这个未知的 DNA。种种迹象表明，案发现场的第三人是绝对存在的。可律师的上诉遇到了极大的阻力。在二零零五年的三月二十四日，申请提起重审，直到六年后，日本最高法院才对重审请求进行了回复。案子一直拖到了二零一二年的六月六日，经重审后再次改判麦纳利无罪。虽然东京高检提出要扣押麦纳利配合调查，但被法院驳回了。一罪从无，因为在太子死亡前有一个未知男性的存在，也没有直接证据证明麦纳利就是凶手。日本法院一系列的操作让人迷惑，在没有完整证据链的情况下，麦纳利在监狱里被关押了十二年才被释放。因为麦纳利本人的签证早就已经过期了，于是，在释放的当天，他就被遣送回了尼泊尔。回国后，麦纳利申请了日本刑事赔偿，最终。日本方面按照最高标准赔偿了他大概六千八百万日元，这笔钱在尼泊尔可以说是一笔巨款。麦纳利换了豪宅，过上了财务自由的日子。可案子的谜底这么久了还没有找到，因为太子两种截然不同的身份，以及面对太子案审理时官方非常业余的办案流程、草率的定罪，媒体和民众对这起案件产生了大量的讨论。其中有一种说法。把东京电力公司、日本检查系统，甚至是首相之死都牵扯了进来，认定这个事件背后一定有不可告人的阴谋诡计。日本国土面积三十七万平方公里，由几千个岛屿组成，且日本国内资源十分的匮乏。用来发电的煤炭跟石油都是需要进口的。作为发电企业的东京电力希望找到一种新型的能源，替代传统的发电方式来挣更多的钱。因为核电被称为世界绿色新能源，相较于火力发电有着更高的经济效益。这个时候，东京电力发展核电成了一个重要的选项。可是日本地质运动激烈，断层比较多，地震经常发生。核电站一旦爆发事故，其对人类和环境造成的威胁相当的严重，这也使得在一九七零年前后，东电对未来发展方向产生了巨大的争议，内部也分为核能派和反核派两大阵营。太子的父亲渡边达雄毕业于东京大学，进入东电后走到了管理者的岗位。太子父亲认为，日本的地质构造十分的复杂，潜在的安全隐患不少。他在东电工作期间一直是反核派的核心人物。
早在七十年代，他就在公司坚决抵制对于建设核电站的相关决策。不过可惜的是，东京电力在传统发电与核电两方争论不休之际，渡边达雄发现身患癌症，很快就离开了人世。反对的声音不见了，东电也开始坚定地推行起核能。公司下属的福岛核电站就是在一九七一年建成投入使用的。1986年，切尔诺贝利核电站核泄漏事故震惊世界。2011年3月12日，受日本地震的影响，福岛第一核电站的放射性物质也发生了泄漏。事故到现在已经有十多年的时间了，依旧没有一个好的解决方案。核污水的排放对全世界的影响都是巨大的。渡边达雄老爷子当年的担忧果真照进了现实。渡边太子进入东电后，在一定程度上是带着父亲的遗志的，因此从入职开始，他便对公司以核电业务为中心产生过一定的不满。尽管没有直接明说，但他在自己的报告里始终不愿意对核电大家鼓吹。所以，当渡边太子以这种方式死亡后，许多案件分析将父女二人的离世与东电公司相结合。这种与核电有关的过分解读是东电公司不能接受的。公司在日本上层有一定的影响力，他们有能力干预渡边太子案的调查，这也可能是在证据不完全充分的情况下，麦纳利被草草定罪的原因。另外，在案发现场出现的笔记本中也有奇怪的发现。前面讲到，笔记本上记录着太子肉体交易的记录，对于客人，他有时会写下客人的名字，不认识的会留下代号。而在本子的最后几页，渡边太子记下了一些熟客的电话，在这里出现了一个意外的人物——大平明。他是日本首相大平正方的三儿子，曾经是渡边太子的上司，离职后取了日本大正制药的董事长千金，顺利成为了公司的副社长。他的名字为何会出现这个本子上呢？引起了记者的怀疑。大平明在接受到记者的询问后，首先拒绝了见面采访，并且直言说自己在离开东电后，从未见过渡边太子这个人。在被问及太子本子上的大平明是不是你本人时，他拒绝回答问题，并且挂掉了电话。之后，这一电话就被注销了。而当记者想再次尝试接触大平明时，却遭到了警告：如果继续纠缠，将报警并诉诸法律手段解决。至此，记者们的追查也只能作罢。太子离奇死在破败的公寓中，凶手至今还没有找到，案件也没有新的发现。太子为什么会有这样一种两面的人生？他本已经是人生赢家了，为什么到了晚上还要走上街头，从事这样一份工作呢？日本女性地位一直不高。一九八五年，日本实施了男女雇佣机会平等法，太子是第一批走上职场的女性，可积重难返。虽然法律赋予了日本女性同等的权利地位，但现实是，太子在公司依旧受到男性同事的冷嘲热讽。超量的付出让他走上了中层管理的岗位，即将步入中年，但再难更进一步。加上太子。不算开朗的性格，他在工作中承受了巨大的压力。而日本一贯的温婉贤惠的家庭主妇形象深入人心。在日本人的观念里，一个女人到了一定岁数还不嫁人的话，会被人看不起，甚至受到鄙视。太子承受着公司与社会的巨大压力，与家人的关系也不好，也没有贴心的爱人在身边。虽然很能赚钱，但太子的心里还是出了问题的。白天的太子与晚上的太子，尽管在外表上是同一个人，但内心世界里已经分裂出两个不同的人格。事实上，太子这样的女性在日本并不罕见，许多女性工作者仍然遭受着莫大的心理压力，不得不转向其他的地方来排解。靠喝酒、靠消费缓解这种压力的大有人在，也有人像渡边太子一样，靠在晚上从事兼职来发泄。或许在旁人眼中看来十分的不可思议，但各种的辛酸血泪，或许只有当事人才会明白吧。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。